Assalam o Alaikum Grade Five. I'm your science teacher Saba, and we're about to start chapter number two, the animal kingdom. So let's go see what the animal kingdom is about. Chapter number two, the animal kingdom. We will talk about animals' different types, their classifications, their cells, how they function, how they act, how they are different from non-animals, as in plants and other beings. So what we're doing over here is. हम क्लासिफाई करें सबसे पहले एनिमल्स को उसके बाद हम बात करें कि उनके डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से हैं किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं और वो प्लांट से किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं इसके लिए हमारा जो सबसे पहला यूनिट है इस चैप्टर में यानी कि यूनिट 2.1 जो है हमारा वो है एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में और बेसिकली उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप एनिमल्स को क्लासीफाई करते क्यों हों तो इसमें सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है क्लासिफिकेशन होता है किस चीज़ को क्लासेस में डिवाइड करना यानी कैटेगरीज में डिवाइड करना अलग अलग तरीके से जैसे कि अगर मैं आप लोगों को क्लासिफाई कर दूं जो बच्चे 12 साल की उम्र से बड़े हैं वो एक ग्रुप में हैं जो 10 और 12 साल की उम्र के दरमियान हैं वो एक ग्रुप में हैं और उससे छोटे एक ग्रुप में हो गए तो ये मैंने तीन डिफरेंट क्लासेज या तीन डिफरेंट कैटेगरीज में आप लोगों को डिवाइड कर दिया बिल्कुल इस तरह एनिमल्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और उसको फिर हम अलग अलग क्लास का नाम देकर कह देते हैं कि हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करना इसलिए शुरू की क्योंकि इट वाज इजियर टू डिवाइड थिंग्स इनटू ग्रुप्स आप उनके बारे में आसानी से डिस्क्राइब कर सकते थे उनको आप कह सकते थे अच्छा ये सारे एनिमल्स जो हैं एक तरह के तो हम इनको एक ग्रुप में डाल देते हैं जबकि दूसरे एनिमल्स जो हैं वो किसी और वजह पर अलग तरीके से तो हम उनको अलग ग्रुप में डाल देते हैं साइंटिस्ट जैसे जैसे डिस्कवर करते गए उनको क्लासीफाई करते गए चीज़ों को जब जो नया एनिमल उनको पता चलता था वो उसको किसी एक कैटेगरी जिससे वो एनिमल मिलता जुलता था उसमें डाल देते थे एंड इस तरह से दे हैव बिन क्लासीफाइंग फॉर मैनी ईयर्स और अभी भी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं साइंटिस्ट जो हैं वो नई डिस्कवरीज कर रहे हैं तो वो और भी क्लासिफिकेशन बना रहे हैं और भी ग्रुप्स में अलग अलग एनिमल्स को ऐड कर रहे हैं सो द प्रोसेस ऑन गोइंग वो चलता रहेगा वो चल रहा है और उससे हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम नई चीज़ें लर्न करते हैं उसके हिसाब से हम अपनी क्लासेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको तब्दील करते हैं और उसके अंदर नए एनिमल्स को डालते हैं और जो एनिमल्स शायद उसमें फिट नहीं होते उस तरह से जब बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल होने के बाद उनको हम उससे निकाल देते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं टू पॉइंट वी क्लासीफाई Why classification? Most things in the world are grouped with other things that share similar features. This is so that it is easier to talk about them and to study them. वही बात आ गई कि ज़्यादातर चीज़ें जो दुनिया में हैं उनको एक ग्रुप में हमने कैटेगराइज किया होता है उसकी वजह यह है कि फिर उनके बारे में बात करना भी आसान हो जाता है और उनको पढ़ना उनके बारे में सीखना भी आसान हो जाता है क्योंकि इंस्टेड ऑफ एक एक चीज़ के बारे में आप समझेंगे अच्छा ये औरतें हैं इस तरह बिहेव करती हैं या ये एक बंदा है इस तरह बिहेव करता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट लेकिन जब आप सबको एक ग्रुप में डाल के उनके बारे में स्टडी करते हो कि अच्छा जो सारे ह्यूमन्स हैं वो इस तरह बिहेव करते हैं जो सारे बर्ड्स हैं वो इस तरह बिहेव करते हैं तो क्या होते हैं आपके लिए कंपेरेटिवली बहुत आसान हो जाते हैं उनके बारे में बात करना और उनको समझना आगे देखें शॉप्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स एग्जाम्पल टेक्सटाइल शॉप्स जूस शॉप्स एक्सेट्रा तो आपने देखा होगा कि दुकानें जो होती हैं वो हमेशा क्लासिफाइड होती हैं यानी इस तरह से होती हैं कि हर दुकान पे आपको हर चीज़ नहीं मिलती कुछ दुकानें होती हैं जो सिर्फ कपड़ों की दुकानें होती हैं कुछ दुकानें होती हैं जो सिर्फ किताबों की दुकानें होती हैं कुछ सिर्फ शूज़ की होती हैं तो आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप वो लेने के लिए उस दुकान में जाते हो अगर सारी चीज़ें एक ही दुकान से मिलती होती जैसे कि अगर कपड़े जूते खाने का सामान किताबें सब कुछ एक ही जगह पर मिल रहा होता तो आपके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता आपको एक ही जगह पर जाकर अपने काम की चीज़ ढूंढनी पड़ती है हाउ जब आपको सिर्फ बुक्स लेनी होती है आप बुक शॉप पर जाते हो तो आप बिला वजह कन्फ्यूज नहीं होते बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी उन्हें क्लासीफाई किया हुआ कि अच्छा इस बंदे को इस कैटेगरी में डालते हैं इस जानवर को इस कैटेगरी में डालते हैं ताकि जब भी आपको उनके बारे में पढ़ना हो उनके बारे में कोई रिसर्च करनी हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनिमल्स से या बहुत ज़्यादा ह्यूमन से उनको सेग्रीगेट ना करना पड़े आपको पता हो कि अच्छा ये इस ग्रुप में फॉल करते हैं तो हमें इनके बारे में जानकारी यहाँ से मिलेगी सो इन दैट मैनर क्लासीफिकेशन हेल्प यू अंडरस्टैंड डिफरेंट बींग्स बेटर दिस मेक्स इट ईजियर टू बाय फॉर कस्टमर्स एक्जैक्टली जो शॉप्स की एग्जाम्पल है इससे क्या होता है मेरे कस्टमर्स के लिए बहुत आसान हो जाते हैं चीज़ें खरीदना इन कंपेरिजन आए आगे चले दिस फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन वाई क्लासीफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पर हमें और ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ कि क्लासीफिकेशन करते क्यों है जानवरों को क्यों क्लासीफाई करते हैं लेट्स रीड दैट साइंस ऑल्सो ग्रुप ऑर्गेनिजम्स इन टू कैटेगरीज एनिमल्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर फीचर्स तो होता क्या है कि जो साइंस है वो भी डिवाइड करती है डिफरेंट एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अभी शॉप्स की एग्जांपल डिस्कस की थी साइंस भी यही करती है कि एनिमल्स को अलग अलग ग्
उस तरह की कैटेगरीज भी हम उनको अलग अलग रूप्स में क्लासीफाई कर देते हैं जैसे कि आपको पता होगा कुछ कीड़े होते हैं वो क्रॉल करते हैं कुछ कीड़े होते हैं वो फ्लाई करते हैं तो वो अलग कैटेगरीज में आ जाते हैं और इस तरह से कई ज्यादा एनिमल्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द एनिमल किंगडम सो दैट्स अबाउट इट फॉर 2.1, 2.1 का मकसद सिर्फ ये था कि आपको एक्सप्लेन कर सकें कि आखिर जो एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई किया क्यों जाता है और क्या आपको अभी तक वो समझ आया आई होप कि समझ आया क्योंकि उसका सिंपल आंसर ये है कि उसको इस वजह से क्लासीफाई किया जाता है जानवरों को ताकि आपके बारे में उनको पढ़ना उनको समझना आसान हो सके इट्स नॉट लाइक कि उनको क्लासीफाई करके उनको कोई फायदा हो रहा है नो इट्स वर्ड अस टू अंडरस्टैंड दैम बेटर ताकि हमें एक ग्रुप की कैटेगरी जब समझ आ जाए तो हम कहेंगे अच्छा ये वाले एनिमल्स इस तरह बिहेव करते हैं और फिर हम उनके बारे में उस हिसाब से पढ़ें उस हिसाब से जानकारी हासिल करें और फर्दर रिसर्च जो हम करते जा रहे हैं वो भी हमारे लिए आसान हो जाती है क्लासीफाई करने के बाद एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अब हम पढ़ेंगे कि उसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या क्या हैं उसमें किस तरह की क्लासीफिकेशन हुई हुई हैं ये जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उसके अलावा भी कई ज़्यादा क्लासीफिकेशन साइंस में हो चुकी हैं एज यू गोइंग टू सीनियर क्लासेस स्पेशली अगर आप मेडिसिन का भी पढ़ोगे यानी डॉक्टर बनोगे तो आप देखोगे कि आप इनकी और भी मजीद क्लासीफिकेशन को समझोगे अभी के लिए द क्लासीफिकेशन दैट वी आर मेनली गोइंग टू स्टडी इज अबाउट वर्टी ब्रीड्स एंड इन वर्टी ब्रीड्स नाउ लेट सी दिस चार्ट ओवर है एनिमल किंगडम में जो मेन डिस्टिंग्विशिंग होती है वो होती है वर्टी ब्रीड्स की और इन वर्टी ब्रीड्स की वर्टिप्रेट्स होते हैं वो एनिमल्स जिनकी कोई ब्लैक बैकबोन होती है या फिर कोई स्पाइनल कॉलम होता है यानी रीढ़ की हड्डी की जिनकी प्रेजेंस होती है उसको हम कह देते हैं वर्टिप्रेट और इसी तरह जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती दे आर कॉल्ड इन वर्टिप्रेट्स इन वर्टिप्रेट्स का या तो कोई हार्ड सा शेल होता है बॉडी के ऊपर या फिर कुछ भी ऐसा हार्ड बोन लाइक नहीं होता जिससे कुछ एनिमल्स होते हैं बिल्कुल स्लाइमी से होते हैं अर्थ वगैरह तो ऑब्वियसली दे आर इन वर्टिप्रेट्स इंसान जो होते हैं कई ज्यादा डिफरेंट शेयर जो होते हैं वो सब वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बैकबोन होती है तो मेन क्लासिफिकेशन क्या हो गई वर्टिब्रेट्स की और इन वर्टिब्रेट्स की तो पहली क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेट्स की और दूसरी है इन वर्टिब्रेट्स की जब ये क्लासिफिकेशन हो जाती है उसके बाद इज दैट इट क्या बस यही दो कैटेगरीज है कुछ एनिमल जो है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं कुछ इन वर्टिब्रेट्स होते हैं नो no. उसके बाद इनमें भी कई टाइप्स आ जाती हैं फिर वर्टिब्रेट्स की कोई पांच डिफरेंट टाइप्स हैं और इस तरह इन वर्टिब्रेट्स की मजीद छह अलग टाइप्स हैं और फिर डिफरेंट एनिमल्स हैं जो इन ग्रुप्स में फॉल करते हैं जिनको हम इवेंचुअली स्टडी भी करेंगे उनकी भी एग्जांपल्स देंगे तो अब अगर आप देखें वर्टिब्रेट्स की जो पांच टाइप्स है उसमें आ जाते हैं बर्ड्स परिंदे फिश मछलियां मैमल्स मैमल्स वो सारे जानदार जो अपने बच्चों को खुद बर्ड देते हैं और एग्स ले नहीं करते उनको हम मैमल्स कहते हैं रेप्टाइल रेप्टाइल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं एम्फेबियंस एम्फेबियंस होते हैं जो पानी पे भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं सो so, इस तरह की एग्जांपल्स आ गई बर्ड्स में आप किसी भी बर्ड को देख लें हॉक हो गया ईगल हो गया फिश यू नो डॉल्फिन शार्क मैमल्स में इंसान भी आते हैं शेर भी आते हैं बिल्लियाँ भी आती हैं डॉग्स भी आते हैं सब क्या करते हैं डायरेक्टली बर्ड्स देते हैं अपने ऑफ को बजाय इसके कि वो एग्स ले करें रेप्टाइल्स में आ जाते हैं लिजर्ड्स आपके आ गए क्यों क्योंकि वो एग्स ले करते हैं फ्रॉग्स जो हैं रेप्टाइल्स होते हैं एम्फेबियंस एम्फेबियंस होते हैं जो एनिमल्स लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं तो एम्फेबियन की एग्जांपल क्या होगी एक क्रॉकोडाइल को अगर आप देखें वो पानी में भी रहता है और वो लैंड के ऊपर भी रहता है तो इस तरह से ये डिफरेंट फाइव कैटेगरीज हो गई वर्टिब्रेट्स की यानी इन सब की बैकबोन्स हैं और इस सब किस में फॉल करते हैं वर्टिब्रेट्स वाले ग्रुप में फॉल करते हैं लेकिन फिर अलग अलग फीचर्स की बिना पर जैसे बर्ड्स हैं क्योंकि वो उड़ते हैं तो वो अलग कैटेगरी हो गई है फिश पानी में रहते हैं तो वो अलग कैटेगरी हो गई है मैमल्स जो हैं वो बर्ड्स खुद से देते हैं ऑफ स्प्रिंग को डायरेक्टली तो वो अलग कैटेगरी हो गई है रेप्टाइल्स जो हैं वो एग्स ले करते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी बन गई और एम्फेबियंस जो हैं क्योंकि वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी बन गई सो इन दिस मैनर हमने क्या किया हमने एनिमल्स को क्लासीफाई कर लिया उनके हिसाब से कि उनकी बॉडी उनकी फीचर्स किस तरह के हैं और उसके बिना पर हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया आगे देखिए अब इन वर्टिब्रेट्स इन वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती ठीक है बैकबोन नहीं होती कोई उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता कोई स्पाइनल कॉलम नहीं होती उनकी रीढ़ की हड्डी कम्प्लीटली एबसेंट होती है और इसमें भी फर्दर आ गई हैं छह कैटेगरीज सबसे पहले हैं आर्थ्रोपोर्ट्स उसके बाद मॉलस मॉलस में स्नेल्स वगैरह आ जाती हैं स्पंजेस एकनोडर्म्स वर्म्स जिनको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे आपने देखे भी होंगे केचवे भी कहलाते हैं इनमें से कुछ स्नाइडेरियंस ठीक है अब ये जो है इनकी थोड़ी सी डिटेल रिक्वायर्ड है तो इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग यू राइट नाउ हम क्या करेंगे कि हम इनके लिए एक स्
दो हिस्सों में डिवाइडेड है मेजर जो दो क्लासिफिकेशन है वो है वर्टिब्रेड्स की और इनवर्टिब्रेड्स की और फिर जो वर्टिब्रेड्स हैं वो भी क्लासिफाइड हैं पांच अलग अलग ग्रुप्स में और जो आपके इनवर्टिब्रेड्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हैं छह अलग अलग ग्रुप्स में तो इस तरह से आपकी क्लासिफिकेशन आप देखते जाओगे इसको फर्दर ब्रॉड भी करते जाते हैं साइंटिस्ट ने इनमें से भी क्लासिफिकेशन निकाली हुई के बर्ड्स के भी ग्रुप्स होते हैं फिर एमामल्स की भी टाइप्स होती हैं तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन में हम चले जाते हैं लेकिन अभी क्योंकि आप छोटे और आपसे ब्रॉडली अंडरस्टैंड करो कि क्लासिफिकेशन होती क्या है इसलिए दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू नाउ वी कैन गो फर्दर एंड सी वट एल्स वी हैव इन स्टोर फॉर दिस लेसन अब यहाँ पर आ गई एक और बात कि हमने कुछ और फीचर्स डिस्कस किए हैं जिनकी बेसिस पे हम इन एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं लाइक आई जस्ट सेट कि अभी तो हमने जितना पढ़ा वो तो था ही लेकिन उसके अलावा भी कई क्लासिफिकेशन होती हैं एनिमल्स की और इन जो कैटेगरीज को हमने पढ़ा है इनको भी साइंटिस्ट और डिवाइड कर देते हैं छोटी कैटेगरीज में और ताकि हमारे लिए और भी ज़्यादा सिंपल हो सके इनके बारे में बात करना और इनको स्टडी करना सिमिलरली वट वी हैव हेयर इज सम एग्जाम्पल्स के साइंटिस्ट और किन किन बेसिस पे इन एनिमल्स को जो है कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सो इफ यू फॉलो मी यू सी एनिमल्स आर ऑल्सो क्लासीफाइज बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एक जो बड़ा कॉमन तरीका है एनिमल्स को डिवाइड करने का वो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अलग करना और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को अलग करना होता यह है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रिटेन करते हैं उनकी बॉडी का एक ही टेम्परेचर रहता है और वो जिस भी माहौल में जाए अपनी बॉडी को वो उसी टेम्परेचर पर रखते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप या राइज नहीं करता अपने माहौल के हिसाब से जैसे इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक सर्टन लेवल पर सेट होता है उससे ऊपर नीचे वो नहीं जाता आप जहाँ भी जाओ ऐसा नहीं कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऊपर हो जाएगा अगर आप किसी गर्म जगह पर जाओगे या वो लोअर हो जाएगा अगर आप किसी ठंडी जगह पर जाओगे नो बिकॉज आर बॉडी इज वार्म ब्लडेड तो हम अपना टेम्परेचर जो है उसी जगह पर रिटेन करते हैं जिस पर वो होता है बेशक हमारे बाहर बेशक जीरो डिग्रीज भी हो या फिर फिफ्टी डिग्रीज भी हो सो इन दैट मैनर वी आर वार्म ब्लडेड हाउ एवर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो क्या करते हैं वो जिस टेम्परेचर में जाते हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर उस लेवल पर गिर जाता है उस लेवल पर राइज हो जाता है और उनका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी चेंज हो जाता है जैसे अगर कोई छिपकली है तो उसका बॉडी टेम्परेचर ठंडी जगह पर जाने पर बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा और जब वो किसी गर्म जगह पर जाएगी तो वहाँ जाकर उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा और इस तरह से इस तरह के एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं तो जो अपने माहौल के हिसाब से अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं बॉडी के वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और जो नहीं करते जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं आगे देखें हाउ दे गिव बर्थ जैसे कि हमने मैमल्स और लेप्टाइल्स की कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया था कि मैमल्स जो होते हैं वो किस तरह से बर्थ देते हैं वो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं तो जैसे कैट है उसकी फॉरन किटन जो है वो पैदा होगी वो किसी एग से किटन को हैच नहीं करवाएगी जबकि जो आपका रेप्टाइल है वो तो एग ले करेगा और फिर अंडे में से बाद में मुर्गी या फिर अंडे में से बाद में जो भी आपका चूजा जिसको आप कहते हो वो निकलेगा तो ये दो अलग अलग तरीके हैं बर्थ देने के कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग ले करें कुछ एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को पैदा करें तो इससे ये भी फर्क पैदा हो जाते हैं और इस तरह से भी हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं जैसा कि आपने अभी देखा भी मैमल्स और रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल में उसके बाद देखिए वेदर दे लिव ऑन लैंड और वाटर ये भी एक बहुत सीरियस डिफ्रेंसिएशन होती है कि कुछ जानवर जो होते हैं वो सिर्फ लैंड पे रहते हैं कुछ सिर्फ पानी पे रहते हैं कुछ जो है वो दोनों पे रह सकते हैं ठीक है तो पानी में कौन से एनिमल्स रहते हैं जैसे फिश है फिश जो है वो लैंड पे बिल्कुल नहीं रह सकती और जैसे चीता है जैसे शेर है वो लैंड पे रहते हैं वो पानी पे नहीं रह सकते सो इन दैट मैनर हमने इन दोनों को अलग अलग रूप में क्लासीफाई कर दिया कि कुछ एनिमल्स जो है वो लैंड पे रह रहे हैं और कुछ जो है वो पानी पे रह रहे हैं चौथी एग्जाम्पल देखें इफ दे हैव फेदर्स फर और स्केल्स तो उनकी बॉडी के फीचर्स किस तरह के जैसे कुछ जानवर होते हैं उनकी बॉडी पे फेदर होता है ठीक है उनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स लगे हुए होते हैं स्पेशली जो बर्ड्स हैं चिकन आपने देख ली ऑस्ट्रिच आपने देख लिया उनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं कुछ पे फर होता है जैसे पोलर बियर हो गया डिफरेंट एनिमल्स हो गए ठीक है उनकी बॉडी पे फर है और फिर स्केल्स सांप जैसे हैं उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं कुछ फिश होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी स्केल्स होते हैं तो ये भी अलग अलग कैटेगरीज हैं कि जिस एनिमल के फेदर हैं वो अलग रूप में आ गया जिसके स्केल्स हैं वो अलग रूप में आ गया इस तरह से भी आप एनिमल्स को जो है क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग रूप्स में सो चिल्ड्रेन सो फार वी हैव स्टडी की क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं एनिमल किंगडम में किस तरह से क्लासिफिकेशन हुई हुई है कौन कौन सी बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं अगले लेक्चर में हम इसकी कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे जो आपकी बुक में क